Entonces, si lo bonito de los problemas de matemáticas es que cada uno es distinto, y eso es bonito, eso no es como las personas, si todos fuéramos iguales en el mundo, ¿no? lo bonito es que los problemas son distintos, y a lo mejor lo que te sirve para uno, no te sirve para otro. Pero, cuando tú solucionas varios problemas, aprende a usar un nivel que está por encima del nivel de conocimiento. Aquí un nivel de conocimiento, ¿qué? ¿eh? Saber hacer cada uno. Vale, está muy bien. Saber hacer cada uno, pero cuando empiezas a resolver cada problema que es distinto, empiezas a aprender a resolver problemas. No solo a resolver cada problema individualmente, sino a aprender todos los problemas, a hacer todos los problemas. Y el artículo de que cada uno es distinto, pero la solución es distinta. Y eso es normal. No es lo que hay. No, no es todo tiene que ser con la mayoría, pero cada problema necesita soluciones distintas y tienes que usar la creatividad. Y yo lo que procuro es que te des cuenta de eso y que seas capaz de enfocar, o sea, de, 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 de solucionar cualquier problema, aunque no lo haya resuelto. Porque al final sí tienen algo en común. No, no, no. Por eso yo lo que quiero es que la gente haga y la, la mayor cantidad de tipo entonces, pero que son, la gente se mata. Ha sentido los segundos, se presenta uno y tú vas buscando si te parece alguno de los que ha hecho algo. Y si no te parece, ¿qué estrategia? Voy a usar para que te parezca. Te tabla siempre de las edades. Y en el doble que no ahora, en plan, siempre lo intento a ver si te parece alguno de los que he hecho. Y si no puedo me alejo de la vez. Pero siempre tienes que hacer la tabla. Dice, María tiene 30 años menos que su padre. Y este tiene el triple de los años de su vida, vale la de cada uno. De 22 años. De 22 años. Entonces, María tiene 30 años menos que su padre. Entonces, si la edad de María es X, la edad del padre igual es. Y dice, María tiene 30 años menos que su padre. Si María tiene X años, ¿cuánto tiene su padre? Habla. La... Equivócate. X menos algo. ¿Sí? No. No, porque si fuera menos, pues que el padre sería más chico que María. ¿Más qué? ¿Para ¿Por qué? Yo no he sacado uno. Si ¿Sí? tienen 30 años más, <coughs> si María tiene 30 años menos que su padre, el padre tiene 30 años más que María. ¿Vale? Y ahora me dice que este, es decir, el padre tiene el triple de la biografía, es decir, que la edad del padre es el triple de la edad de María. El X va restando. Y me queda que María tiene 15 años y su padre tiene 45. Efectivamente, la edad del padre es el triple que la de María. Por 3, por 15, 45. 